ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ರೈಸಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಓಸ್ ಟು ದ ನಿಂಬಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐದು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಪಿ ಸಿ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ದವರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದವರು ಆರ್ ಬಿ ಐದವ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಈ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನಿದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅವರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಅವರು ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಲೋನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಈ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಗೊಳಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಒಂದ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೌಸ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಸಾಲ ಕೊಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿ ಒಳಗಡೆ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕನಾಮಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಒಳಗೆ ಈ ಹಣ ಸಪ್ಲೈ ಏನಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹಣ ದುಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ದುಬ್ಬರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಹಣ ದುಬ್ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡೇ ವೇ ಇರೋದು ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ತರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್
ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ವೀಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆವೆನ್ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಸುಮೆನ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಫ್ರೈಡೇ ಏನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಐವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದ ಕಾನೂನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಲಾ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮೆನ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕಾನೂನೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂಸೆ ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾನೂನೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಈಗ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾರಕ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇಪ್ಪತ್ ವಾರ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನೀವು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ರೈಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಹೇಳತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಾಡಿಲಿ ಅಟೋಮೆಟ ಬಾಡಿಲಿ ಅಟೋನಮಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ನಿಟಿಗೆ ಇದು ನೀವು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಇದು ಹಕ್ ಅವ್ರ ಹಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆ ಹಕ್ಕನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಘನತೆಯನ್ನ ನೀವು ಕಿತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ರೂಲ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮೆನ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಾರದವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳತ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕ್ ನೀವು ಈ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮೆನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮೆನ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಾರಗಳ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇದು ಅದು ವೈಲೇಷನ್ ಆಗಲ್ವ ಅವರ ಬಾಡಿಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಟೋನಮಿಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಕಾಲವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಟಗರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರ ರೇಪ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕ್ಯಾರ್ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೈನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಫೀಟಲ್ ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಗು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ
ಎಂಬ್ರಿಯೋದಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದಾಗಿಂದ ಮಗು ಡೆಲಿವರಿ ಏನಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ನಂತರ ನೀವೇನಾದ್ರು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅದಕ್ಕಂತಾನೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತಯಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಡನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬರ್ಡನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬರ್ಡನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೇದ್ರೊಳಗೆ ಈ ಏನ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಮೆಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂಗೆ ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯದ ಏನು ಘನತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗರ್ಭ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೂಲಕನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೈಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ಕೂಡ ಆ ರೈಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭ ನಿರೋಧಕಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ರೇ ಫಿಫ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೇ ಫಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೈಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಗೆಲ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೈಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ 
ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಆದಂತ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ವೇ ಬಂತ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ತರಣ ಆಮೇಲೆ ಈಗಿರುವಂತ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗ ಪ್ರೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದು ಒಂದೂವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರವರೆಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರವರೆಗೂ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಒ ಪಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ದೇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಒ ಪಿದು ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ ಡಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಯಾವ್ದ್ರದ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಫಸಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಎನ್ ಡಿ ಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಡಿ ಸಿ ಬಂದಿದ್ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಇದು ಏಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇದ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರೊತ್ತಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದು ಅದ್ರ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗೇನ್ ಕೋಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂದ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ತ್ರೀ ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಅದು ಸಿ ಓಟ್ ನ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮರಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ
ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೈವೇಸಿಗೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಶನ್ ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಏನ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಪ್ರೈವೇಸಿದು ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿಲ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರೇನ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರದ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಒಳಗೆ ಇದೇನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಬಿಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಂಗಲ್ ನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ ಬಿಲ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಬಿ ಎನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅನ್ನು ತಗೋರಿ ಜುಡಿಷಿಯರ್ ನು ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಕಾನೂನು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಂಗಲ್ ನ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೈವೇಸಿ ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಸಿ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಎನ್
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತಾರಲ್ಲ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ನೋಷನ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಬೈ ದ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಮನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ತರದ್ ಏನು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಗೆ ಅವ್ರು ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೈಲ್ ದ ಸೆಷನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸಂಸತ್ತು ಸಂಸತ್ತು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನ್ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸವಲತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಕರ್ತ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ರೂಲ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಸಭಾ ರೂಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಥವಾ ಡಿಬೇಟ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೆಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಷನ್ ಆದ ನಲ್ವತ್ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೇ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ನ ಅಥವಾ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿವೇಶನದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿವೇಶನ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ನಲ್ವತ್ ದಿನ ಮುಂಚೆ ಅಧಿವೇಶನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಲ್ವತ್ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಈಗ ಸಟನ್ ಟೆಂತ್ ಗೆ ಅಧಿವೇಶನ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಟೆಂತ್ ಗೆ ಅಧಿವೇಶನ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಲ್ವತ್ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಂ ಪಿ ಅಥವಾ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಅಧಿವೇಶನ ಆದ ನಲ್ವತ್ ದಿನದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಂ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ನೀವು ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಕಿಂತ ನಲ್ವತ್ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಆದ ನಲ್ವತ್ ದಿನದ ಮೇಲೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಪಿಸ್ ಏನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರಿಂದ ಡಿ ಟಿ ಒನ್ ಅವರೇ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೂರದರ್ಶನ ಚಾನಲ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಬೇಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದವರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ಅವರು ಲೈವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಅವರು ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಪಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ನೆನ್ಪುಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೈಟ್ ಟು ಫನಿಷ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸ್ಟೇಂಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಪರಿಚಿತರು ಇರ್ಬೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಎಂ ಪಿ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಏಜ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ್ಸು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಓ ಡಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕನ್ಸೂಮರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ನೋಡಿ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಏನ್ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಕನ್ಸೂಮರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕನ್ಸೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ರಾಡಿಕಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಇದೀವಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ರಾಡಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋವಲ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ನ ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರುಟೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೇರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪಿಕ್ ತಗೋತಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೇನು ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಏ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಚ್ ಆಸ್
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ ಮಾರೋದು ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಟ್ರಿ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾರಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಟನ್ ಓಪನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಲೆವೆಲ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೀಲರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಓಪನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಂದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದೇನೋ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಅಮೆಝಾನ್ ಇಂದ ತಗೋತಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇಂದ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ನಾಪ್ಡೀಲ್ ಇಂದ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಒ ಎನ್ ಡಿ ಸಿ ಓಪನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಮೆಝಿನ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಇಂದನೂ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನಾಪ್ಡೀಲ್ ಇಂದನೂ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಫ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಿರಾಣಿ ಶಾಪ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಬದ್ಲಿ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ವಸ್ತು ಯಾವ್ದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಈಗ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಸ್ತು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಂತದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ವಸ್ತುನ ಒಂದ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಗೆ ಏನು ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಡೀಲರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲರಲ್ಲ ಅಂತ
ಆಮೇಲೆ ಓ ಡಿ ಆರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಲೀಗಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲೀಗಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಓ ಡಿ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡುತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡುತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಲ್ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರೇಟ್ ಡಾಟಾ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಲ್ಲರ್ ಏ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ತರದ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಓ ಡಿ ಆರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಏನೇನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಒಬ್ರು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒಂದ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಅನ್ನ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ರಿಮೋಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಅವೈಲಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಸೇಫ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನ್ ಓ ಡಿ ಆರ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯೂಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್
ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಯು ಪಿ ಐ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಬಿ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಬಿ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ ಪಿ ಐ ಸಿ ಎಂ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾ ರೇರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಾರೇರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇ ಸಮಾಧಾನ್ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಟಿ ಒ ಆನ್ಲೈನ್ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಡಿ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಓ ಡಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಯಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟಿನ ಬದಲಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೊಂದೋದ್ರಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೇಸಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಲಾಯಲಿಟಿ ಕೂಡ ಉಳಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಬರುವಂತ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಓ ಎನ್ ಡಿ ಸಿದ್ದು ಏನ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಓ ಡಿ ಆರ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟ್ ಇದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಕ್ರೋರ್ ಬ್ರಯರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂಡಿಸಿ ಇದೇನ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್